姑娘这是怎么了？今天该你轮值唱曲，贵宾们都等着呢，你怎么还不准备啊？嬷嬷，我今天身子不适，实在没力气唱曲儿。可这么多贵宾等着呢，你今天要是不唱曲儿，可怎么应付过去呀、啊？秋烟，去把依兰姑娘叫来，叫她穿上金丝纱裙。依兰姑娘今日去打茶围了，那就叫巧儿，快！巧儿刚被客人翻了牌子，哎，这可怎么办呀？我有一个办法，或可一试。各位安客，小女子秋烟今日献丑，给各位安客讲一个朱雀救主。话说温州府太康县，管辖安顺乡，有一马姓富翁。这个富翁家中有一老仆，数年来又吃又带。一日，这老仆竟突然开始吟诗作对，又使用了一套仙法，道。<笑>我本是天上朱雀，折降凡间。今日献马，即将归仙去。日后诸位要有难，可高呼朱雀救我，我定会前来相救。说罢，便飞身而去。皇上，您觉得怎么样？没想到啊，怎么说了？嗯，去做个新牌子。今晚就给秋烟挂上，马上去办。滴血的剑刀，而身下那具出血而亡的尸体已经了透。马家公子被人诬陷杀人，一声令下被打入死牢，眼看就要问斩，铡刀下落之际，马家公子忽然想起这个又吃又胎的老仆。急忙高呼：“朱雀救我！朱雀救我！”爹，刚才咱们在教坊司的人来报说，春烟姑娘挂牌待客了。好好好。傍晚时分，我主人给宋锦透了风声，秋烟老二秋烟今日起在教坊寺前院接客，现在就看他们来不来了。他来了，梁大人，啊、梁大人，雅兴啊，还找施姑娘吗？嬷嬷、嗯，我记得秋烟这丫头也姓魏，姓抄家那时还妄想逃跑，前不久还在永宁和府大闹一场。我特意嘱咐让他做奴才，为什么今日突然出来挂牌了？哎呀，大人，是他自己主动要挂牌待客，我本来是不同意的，他什么都不会呀、啊。可是他说他自己可以学，还会讲故事，那故事讲的还挺有意思，所以我就想让他试试。梁大人，好巧、啊。这个人是我先看到的，秋烟。我没记错的话，他理应是梁大人的大姨子。梁大人的兴趣很广泛嘛。既然入了教坊司，便都是教坊司女子，人都有资格翻牌。不错，牌子可是我先拿到的。女主是一向都不屑这种风月场所，今日怎么那么好雅兴？两位大人莫要吵，这眼光相似，看中一个姑娘也是常有的事情。啊，不如这样，我们把秋姑娘叫来，让她定夺如何？啊，香囊落到哪位大人手里都是缘分，落手不悔。梁大人，恕秋烟无法奉陪。
落手无悔。今晚你只能陪我。那就祝贺梁大人抱得美人归。陈让。元朗方才分明想试探，你可还顾忌邱家？你抢我过来不是正中下怀？你觉得我能把你这让给他吗？我早已身入府平，也没什么好失去的了。我暂时不能将你们说出去，可是教坊司的上下下我都打点好了，没人能逼你们挂牌。你为什么非要自己挂牌呢？清不清白又怎么样？反正我也出不去了。请去问问南部。我与秦轩也毫无瓜葛，我做什么，好与不好，都与他无关。林姑娘，进来吧。燕姑娘首次待客，这是今夜送梁大人与燕姑娘春晖酒，放着吧。是。酒你也敢喝？他再怎么恨我，也不会在酒里下毒。春晖酒，好酒，不喝白不喝。原主食，酒送了。里面情形如何？就这么搂着，说远不远，说轻也不轻，估计是美酒的关系。下去吧。是。主事，您真是神机妙算，这梁毅对秋明果然是还有旧情，爱屋及乌。为了保护秋明的亲姐姐秋烟，如今连这避嫌都顾不上了。按方才那丫鬟所言，两人并没有什么亲密举动，更说明了梁毅此举只是为了保护秋烟的清白。我倒想救出秋明，势必会与秋烟商讨如何出逃，那时再将他们一网打尽，至少可以参他一本《徇私枉法》，包庇罪臣。包庇罪臣，罪同所犯。他秋姨是流放甘南，那梁毅至少也是如此、嗯。看来今日这一趟，还真是没白来。